can you introduce yourself with a couple of words? Yeah, hello, my name is Lily from South Korea, choreographer and dancer based working in Austria and also Bulgaria. I have so many work with the Bulgarian young artists and then really happy to come here to involve the program of the Black Box Dance Festival here. Здравейте, аз съм Лили от Южна Корея и съм танцор и хореограф, който живее в Канада, но също и работя и там, както и тук в България имам доста колаборация с други представления и съм с огромно удоволствие участвам в фестивала Черната котия. Can you say to us, like from South Korea to Canada and here in Bulgaria to this festival, how did you arrive here? Aha, so I have lived in Sofia for two years in 2011. And yes, I had so many friends and then my friend introduced to many festivals here and then they are really would like to make some international group. So it is really nice to meet so many artists here and then that is really cool and uh, so that's why I just easily to contact with uh, some Bulgarian organization and Bulgarian company. Yeah. Ами аз живея в София вече от 3 години, имам доста приятели познати така, които ме запознават с различни фестивали, имам възможността да участвам в различни програми. Та така те ме представиха. Това е и за мен удоволствие да участвам. Can you say to us what are you going to show to the Plovdiv audience today? Aha. Today I will show my solo dance piece skins. Yeah, title is Skins, and all the time I'm really interested about the topic how to transfer our emotion and our sensitive feelings by movement language. So it's really sensitive, and then want to share that this very tiny emotions with everybody. And I think the Bulgarian audience will like. I hope, and then really want to share that this my movement information with all of the audience tonight. Да, тази вечер ще представя моето соло изпълнение, което се казва Skins и главната идея в него е, че искам да се опитам да покажа как човек би могъл да трансформира емоция чрез движение и съм сигурна и т.е. доста се надявам българската аудитория да се почувства близка до тази тема и да го хареса. Um, every performance has uh, like a problem in it. Can you say if your performance has uh, it's looking at a problem? That problem? Is, uh, <laughs> yeah, different topics. Uh huh. But just about the topic. Mm -hmm. Very, very. I, as I told you, it is really tiny emotions. For example, when I when you step on someone's feet, we feel really uncomfortable feeling, right? But we never say, I'm comfortable. This is like our some meaningful meaning of the society in the society. Mm -hmm. Like we are human beings and we have to hide our emotions somehow. But if I just start starting to express my emotion by movement, and then they can, everybody can catch that. This is our life and this is our emotion. This is a really natural human being like this. So I don't want to say that this is some problem in our society or as a human being, but I just want to share this topic with everybody because everybody has the same feelings all the time. Ами, главното нещо е свързано с емоциите, защото ние сме човешки същества, но като зададен пример, ако примерно наистина настъпите някой и отвътре се чувствате некомфортно, но ние не казваме, не изразяваме по никакъв начин това чувство, затова главната идея ми е, ако примерно тази емоция може да се изрази чрез някакъв вид движение, искам да го покажа това на публиката и да просто да това е да кажа, че това е нашето натурално, естествено състояние на съществуване и не искам да го обръщам като проблем към обществото, а просто да разкрия тази страна на нещата. Are you for the first time here in Plovdiv? No, it is fourth time maybe <laughs> because every year since 2015 I, jo I joined the museum night in Plovdiv mm -hmm. with uh, my Korean team and uh, with a cooperation company Atom Theater mm -hmm. in Sofia the based work in Sofia group and then Plovdiv is very close to me and then I love this city and <laughs> all the time very they feel like that they are really welcome <laughs> me and then I really enjoy the time here it has really good spirit here yeah <laughs> <laughs>
Не е определено за четвърти път посещавам. Всяка година идвам на нощта на музеите заедно с моята трупа и заедно с Атом театър, който е основан в София и с който правим различни колаборации и проекти. Но наистина обичам този град, има прекрасен дух и наистина се чувствам много приветствана тук. С удоволствие го посещавам. What do you think about the festival, the Black Box? Oh, this is a small festival in Plovdiv, but all the time when I visit Plovdiv, there are so many events in this city. <laughs> so I really would like to join this festival because I can meet so dynamic artists here, and then all the people and the staff are really helpful for me, and then they just try to do everything what they can do for my performance. So I'm really happy as I told you several times and then festival is really nice, nice organization. <laughs> ами фестивалът е част от много различни а, други мероприятия, които се случват в Пловдив, защото все пак е столица на културата и има много неща, които <laughs> се организират. А, но не е малък фестивал и аз с удоволствие участвам, понеже мога да бъда вътре в динамиката на самата програма, да се запознавам с нови участници, а организацията е прекрасна и, и наистина всеки от а, техническия отдел и, и всички кои, хора, които поддържат Държат фестивал, много помагат за най-доброто протичане на моя спектакъл, затова с огромно удоволствие участвам тук. Can you wish something uh, to the festival? Yes, all the time when I visit some festival, yeah, they, there is some broken part. I mean, they just cancel the festival because some Buddha program. But, you know, this program is, exists anywhere, but I really wish that this festival just held more and more and invited more interna international artists and then Yeah, so that become a more biggest festival and a meaningful festival in Plovdiv. <laughs> да, със сигурност мога да пожелая, понеже имам опит с различни интернационални фестивали и някои от тях ги прекъсват, има някакви проблеми в организацията, да пожелавам им просто да се случват всичките неща по най-гладкия начин и да продължава да се оголемява този фестивал и да се канят още много интернационални гости тук и да става все по-голям.